শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা অ্যাকটিভ ও প্যাসিভ ভয়েস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব অ্যাকটিভ এবং প্যাসিভ ভয়েস নিয়ে অনেকের মনে কনফিউশন থাকতে পারে সেই কনফিউশন দূর করার জন্য আজকে টিউটোরিয়ালটি তোমাদের জন্য আমি তৈরি করেছি তো আশা করছি আজকে টিউটোরিয়ালটি তোমরা খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখবে এবং শুনবে এবং কোন কনসেপশনটি আমি তোমাদেরকে দিতে চেয়েছি তা ধরার চেষ্টা করবে ভয়েস হচ্ছে বক্তার ভাব প্রকাশের বিশেষ স্টাইল ভয়েসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং প্যাসিভ ভয়েস বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করার ক্ষেত্রে ভয়েসকে সঠিকভাবে শনাক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার তাই এখন বাংলা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ভয়েস শনাক্ত করার নিয়মগুলো আমরা দেখব এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে বাংলা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ও ফাইনাইট ভার্বকে শনাক্ত করা এরপর এদের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণ করা যদি ওই ফাইনাইট ভার্বের কার্য সম্পাদন করতে সাবজেক্টে সরাসরি ভূমিকা থাকে অর্থাৎ সাবজেক্ট নিজেই যদি ওই কাজটি করে থাকে বা ঘটনাটি ঘটিয়ে থাকে তবে আমাদেরকে বুঝতে হবে ওই বাংলা সেন্টেন্সটি অ্যাক্টিভ হয়ে যাস এবং সেই অনুযায়ী একে ট্রান্সলেট করতে হবে আর যদি ফাইনাইট ভার্বের কার্য সম্পাদনে সাবজেক্টে সরাসরি ভূমিকা না থাকে অথবা এভাবে বলতে পারি ওই কাজটি সাবজেক্ট নিজেই সম্পন্ন করে না বরং অন্যকেও সম্পন্ন করে থাকে এবং কাজটি করা হয় সাবজেক্টের উপরে তাহলে বুঝতে হবে বাংলা সেন্টেন্সটি প্যাসিভ ভয়ে যাস এবং সেই অনুযায়ী একে ট্রান্সলেট করতে হবে একইভাবে ইংরেজি পড়ার ক্ষেত্রে বা ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে সেন্টেন্সটি অ্যাক্টিভ ভয়ে যে আসে নাকি প্যাসিভ ভয়ে যে আসে তা আমাদেরকে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে এক্ষেত্রে আমাদেরকে ইংরেজি সেন্টেন্সের পুরো ফাইনাইট ভার্বটি শনাক্ত করতে হবে এটি একটি মাত্র প্রিন্সিপাল ভার্ব দিয়ে গঠিত হতে পারে আবার একটি প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে এক বা একাধিক অকজুলারি ভার্ব সহযোগে গঠিত হতে পারে যদি এই ফাইনাইট ভার্বের মধ্যে এর প্রিন্সিপাল ডু ভার্বটি পাস পার্টিসিপল বা পিপি ফর্মে থাকে এবং এর ঠিক আগের ভার্বটি একটি বিভার্ব হয় বা বিভার্বের মতো কাজ করে এমন কোনো ভার্ব হয় তবে বুঝতে হবে এটি প্যাসিভ ভয়েস এবং সেই অনুযায়ী এর মানে তৈরি করতে হবে আর এই দুটি কন্ডিশন যদি পূরণ না হয় তবে বুঝতে হবে এটি অ্যাক্টিভ ভয়ে যাস মাঝে মাঝে বিভার্বের পরিবর্তে গেট বা বিকাম এই দুটি ভার্ব দিয়েও প্যাসিভ ভয়েস গঠিত হতে দেখা যায় কারণ এই দুটি ভার্ব বিভার্বের মতোই কাজ করে এখন আমরা কিছু এক্সাম্পলের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করব দ্য নিউজ মেড ইউ অ্যাংরি ইউ আর মেড অ্যাংরি বাই দ্য নিউজ প্রথম সেন্টেন্সটির মানে হচ্ছে সংবাদটি তোমাকে রাগিয়ে তুলেছিল রাগিয়ে তোলার কাজটি কে করেছে সংবাদটি যা এখানে সাবজেক্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট নিজেই কাজটি করছে তাই এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস এখানে ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে মেড যা একটিমাত্র প্রিন্সিপাল ভার্ভ এবং যা পাস টেন্স ফর্ম বা পিটি ফর্মে আসে তাই সেন্টেন্সটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস অপরদিকে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটির মানে হচ্ছে সংবাদটির দ্বারা তোমাকে রাগানো হয়েছিল এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ বা তুমি এখানে তুমি নিজে নিজেকে রাগিয়ে তোলো বরং অন্য কেউ বা অন্য কিছু তোমাকে রাগিয়ে তুলেছিল তাই এটি একটি প্যাসিভ ভয়েস এবারের ফাইনাইট ভার্বের দিকে আমরা খেয়াল করি এখানে ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে ওয়ার মেট যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ব হচ্ছে মেট যা একটি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বা পিফি ফর্ম এবং এর আগের ভার্বটি হচ্ছে ওয়ার যা একটি বিভার্ব তাই এটি একটি প্যাসিভ ভয়েস হি ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক সে কাজটি শেষ করেছিল এখানে সাবজেক্ট হি বা সে নিজেই কাজটি শেষ করেছিল তাই এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস এবারে ফাইনাইট ভার্বের দিকে আমরা তাকাই এখানে ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে ফিনিশড যা একটিমাত্র প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং যা পিটি ফর্মে আসে তাই এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ফিনিশড বাই হিম কাজটি তার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক বা কাজটি আর কাজটি নিজে নিজেকে সম্পন্ন করেনি অন্য একজন তাকে সম্পন্ন করেছিল তাই এটি একটি প্যাসিভ ভয়েস এবারের ফাইনাইট ভার্বের দিকে আমরা খেয়াল করি এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে ওয়াজ ফিনিশড যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে ফিনিশড যা পিপি ফর্মে আসে এবং এর ঠিক আগের ভার্ভ হচ্ছে ওয়াজ যা একটি বিভার্ভ তাই সেন্টেন্সটি একটি প্যাসিভ ভয়েস দ্য গুন্স বিট হিম গুন্ডাগুলো তাকে পিটিয়েছিল অর্থাৎ গুন্ডাগুলো নিজেরাই তাকে পিটিয়েছিল তাই এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে বিট যা এর একমাত্র প্রিন্সিপাল ভার এবং যা পিটি ফর্মে আসে তাই এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস হি ওয়াজ বিটেন বাই দ্য গুন্স 
গুন্ডাগুলোকে দিয়ে তাকে পিটানো হয়েছিল এখানে সাবজেক্ট হি বা সে নিজেই নিজেকে পেটায়নি অন্য কেউ বা কারা তাকে পিটিয়েছে তাই এটি একটি প্যাসিভ ভয়েস এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে ওয়াজ বিটেন যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে বিটেন যা একটি পিপি ফর্ম এবং এর আগের ভার্ভটি হচ্ছে ওয়াজ যা একটি বিভার্ভ তাই এটি একটি প্যাসিভ ভয়েস এখন আমরা এরকম আরও অনেকগুলো সেন্টেন্স নিয়ে অ্যানালিসিস করব এবং এর ভয়েস নির্ণয় করব ডু ইউ প্লে দ্য পিয়ানো তুমি কি পিয়ানো বাজাও এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ এবং ডু প্লে হচ্ছে এখানে ফাইনাইট ভার্ভ এর মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে প্লে যা বেস ফর্মে আসে তাই সেন্টেন্সটি প্যাসিভ ভয়েস নয় এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস এখানে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ইউ বা তুমি নিজেই পিয়ানো বাজাও আর ইউ ওয়েটিং ফর এনি ওয়ান নাও তুমি কি এখন কারোর জন্য অপেক্ষা করছো এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে আর ওয়েটিং যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে ওয়েটিং যা একটি প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম তাই এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস এখানে সাবজেক্ট ইউ বা তুমি নিজেই অপেক্ষা করছো এ নিউ জব ইস অফার টু দুলাল দুলালের কাছে একটি নতুন চাকরির অফার দেওয়া হয়েছে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে এ নিউ জব এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে ইজ অফার্ড যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে অফার্ট যা পিপি ফর্মে আছে এবং এর আগের ভার্ভ ইজ একটি বিভার্ভ তাই এটি একটি প্যাসিভ ভয়েস এখানে এ নিউ জব বা একটি নতুন চাকরি নিজেই নিজেকে অফার করছে না অন্য কেউ বা কারা একে অফার করছে সফিস্টিক্স আর ইউজড ফর ইটিং নুডলস নুডলস খাওয়ার জন্য সফিস্টিক ব্যবহৃত হয় এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে সফিস্টিক্স এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে আর ইউজড যার মধ্যে ইউজড হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ভ এবং তা একটি পিপি ফর্ম এবং এর ঠিক আগের ভার্ভ হচ্ছে আর যা একটি বিভার্ভ তাই এটি একটি প্যাসিভ ভয়েস এখানে সাবজেক্ট সফিস্টিক্স নিজেই নিজেকে ব্যবহার করে না অন্য কেউ বা কারা একে নুডলস খাওয়ার জন্য ব্যবহার করে ডিড দ্য বুক গেট পাবলিশড অ্যাট মৌ প্রকাশনী বইটি কি মৌ প্রকাশনীতে ছাপানো হয়েছিল এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য বুক এবং ডিড গেট পাবলিশড হচ্ছে এর ফাইনাইট ভার্ভ যার মধ্যে পাবলিশড হচ্ছে এর প্রিন্সিপাল ভার্ভ যা পিপি ফর্মে আছে এবং এর ঠিক আগের ভার্ভ হচ্ছে গেট যা অকজুলারি বিভার্ভের মতোই কাজ করে তাই সেন্টেন্সটি একটি প্যাসিভ ভয়েস এবং সাবজেক্ট দ্য বুক বা বইটি নিজে নিজেকে ছাপায় না অন্য কেউ বা কারা একে ছাপায় দ্য টেকনিক মে বিকাম রিজেক্টেড নেক্সট ইয়ার পদ্ধতিটি আগামী বছর নাকচ হয়ে যেতে পারে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য টেকনিক এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে মে বিকাম রিজেক্টেড যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে রিজেক্টেড যা পিপি ফর্মে আছে এবং এর ঠিক আগের ভার্ভ হচ্ছে বিকাম যা একটি অকজুলারি বিভার্ভের মতোই কাজ করে তাই সেন্টেন্সটি একটি প্যাসিভ ভয়েস এখানে সাবজেক্ট দ্য টেকনিক নিজে নিজেকে নাকচ করে না বরং অন্য কেউ একে নাকচ করে হি ডাজ নট বিলিভ ইউ তিনি তোমাকে বিশ্বাস করেন না এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে ডাজ নট বিলিভ যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে বিলিভ যা বেস ফর্মে আছে তাই সেন্টেন্সটি প্যাসিভ ভয়েস নয় এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস এখানে সাবজেক্ট হি বা সে নিজেই তোমাকে বিশ্বাস করে না অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট টুক প্লেস ইন ফ্রন্ট অফ আওয়ার হাউস আমাদের বাড়ির সামনে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে টুক প্লেস যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে টুক যা পাস টেন্স ফর্মে আছে তাই এটি একটি প্যাসিভ ভয়েস নয় এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং এখানে সাবজেক্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট নিজে থেকেই ঘটেছে হ্যাজ দ্য হাউস বিন রিপেয়ার্ড বাড়িটি কি মেরামত করা হয়েছে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য হাউস এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে হ্যাজ বিন রিপেয়ার্ড যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে রিপেয়ার্ড যা পিপি ফর্মে আছে এবং এর আগের ভার্ভটি হচ্ছে বিন যা একটি বিভার্ভ তাই সেন্টেন্সটি একটি প্যাসিভ ভয়েস আর এখানে সাবজেক্ট দ্য হাউস নিজেই নিজেকে রিপেয়ার করে না অন্য কেউ একে রিপেয়ার করে হোয়েন অজ দ্য টেলিফোন ইনভেন্টেড টেলিফোন কখন আবিষ্কৃত হয়েছিল এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য টেলিফোন এবং অজ ইনভেন্টেড হচ্ছে এর ফাইনাইট ভার যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে ইনভেন্টেড যা একটি পিপি ফর্ম এবং এর আগের ভার্ভটি হচ্ছে ওয়াজ যা একটি বিভার্ভ তাই সেন্টেন্সটি একটি প্যাসিভ ভয়েস আর এখানে সাবজেক্ট দ্য টেলিফোন নিজে নিজেকে আবিষ্কার করেনি
অন্য কেউ একে আবিষ্কার করেছিল আর দ্য টেম্পল বিং অ্যারেঞ্জড ফর ওয়ারশিপ মন্দিরটি কি পূজার জন্য সাজানো হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য টেম্পল এবং ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে আর বিং অ্যারেঞ্জড যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ব হচ্ছে অ্যারেঞ্জড যা একটি পিপি ফর্মে আছে এবং এর ঠিক আগের ভার্ব হচ্ছে বিং যা একটি বিভার তাই সেন্টেন্সটি একটি প্যাসিভ ভয়েস আর এখানে সাবজেক্ট দ্য টেম্পল নিজেই নিজেকে সাজাচ্ছে না অন্য কেউ বা কারা একে সাজাচ্ছে হি হ্যাড বিন ইন্ট্রোডিউস টু মি বিফোর আই মেট ইউ তোমার সাথে আমার দেখা হওয়ার আগে আমার সাথে তার পরিচয় হয়েছিল সেন্টেন্সটি একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যার মেন ক্লজের সাবজেক্ট হচ্ছে হি এবং ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে হ্যাড বিন ইন্ট্রোডিউসড এবং সাবর্ডিনেট ক্লজের সাবজেক্ট হচ্ছে আই এবং ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে মেট এখানে মেন ক্লজের প্রিন্সিপাল ভার্ব হচ্ছে ইন্ট্রোডিউসড যা পিপি ফর্মে আছে এবং এর আগের ভার্বটি হচ্ছে বিন যা একটি বিভার তাই মেন ক্লজটি একটি প্যাসিভ ভয়েস আর এখানে সাবজেক্ট হি বা সে নিজে নিজেকে পরিচয় করায়নি অন্য কেউ তাকে পরিচয় করিয়েছিল আর সাবর্ডিনেট ক্লজের প্রিন্সিপাল ভার্ব হচ্ছে মেট যা পিটি ফর্মে আছে তাই এটি একটি প্যাসিভ ভয়েস নয় এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস আর এখানে সাবজেক্ট আই বা আমি নিজেই তোমার সাথে দেখা করেছিলাম আই হ্যাভ ট্রাভেল টু জাপান থ্রি টাইমস আমি তিনবার জাপান ভ্রমণ করেছি এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আই এবং ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ ট্রাভেলড যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ব হচ্ছে ট্রাভেলড যা একটি পিপি ফর্ম কিন্তু এর আগের ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ যা একটি বিভার্ব নয় তাই এটি একটি প্যাসিভ ভয়েস নয় এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং এখানে সাবজেক্ট আই বা আমি নিজেই এখানে জাপান ভ্রমণ করেছি দ্য রয়্যাল প্যালেস ইজ বিং রুইন নাও রাজপ্রাসাদটি এখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য রয়্যাল প্যালেস এবং ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে ইজ বিং রুইন্ড যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ব হচ্ছে রুইন্ড যা একটি পিপি ফর্ম এবং ঠিকের আগের ভার্ব হচ্ছে বিং যা একটি বিভার তাই এটি একটি প্যাসিভ ভয়েস এখানে সাবজেক্ট দ্য রয়্যাল প্যালেস নিজে নিজেকে ধ্বংস করছে না বরং অন্য কিছু একে ধ্বংস করছে হি হ্যাজ নট অ্যারাইভ দেয়ার ইয়েট সে এখনও সেখানে পৌঁছায়নি এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি এবং ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে হ্যাজ নট অ্যারাইভড যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ব হচ্ছে অ্যারাইভড যা একটি পিপি ফর্ম কিন্তু ঠিকের আগের ভার্বটি হচ্ছে হ্যাজ যা একটি বিভার্ব নয় তাই এটি একটি প্যাসিভ ভয়েস নয় এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস এখানে সাবজেক্ট হি বা সে নিজেই সেখানে পৌঁছাবে দে আর রিসার্চিং দ্য হিস্টোরি অব বরেন্দ্র তারা বরেন্দ্রর ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দে এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে আর রিসার্চিং যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে রিসার্চিং যা একটি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম তাই এটি একটি প্যাসিভ ভয়েস নয় বরং এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস আর এখানে সাবজেক্ট দে বা তারা নিজেরাই গবেষণা করছে ইউ টক টু মি আফটার ইউ হ্যাড বিকাম ডিপ্রাইভড অফ এভরিথিং তুমি সব কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরে আমার সাথে কথা বলেছিলে এটি একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যার মেন ক্লজের সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ এবং ফাইনাইট এবং প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে টকড যা একটি পিটি ফর্ম হওয়ায় মেন ক্লজ এখানে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর এখানে সাবজেক্ট ইউ বা তুমি নিজেই আমার সাথে কথা বলেছ আর সাবর্ডিনেট ক্লজের সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে হ্যাড বিকাম ডিপ্রাইভড যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে ডিপ্রাইভড যা একটি পিপি ফর্ম এবং এর আগের ভার্ভ হচ্ছে বিকাম যা এখানে একটি অক্সুলারি বিভার্ভের মতোই কাজ করছে তাই সাবর্ডিনেট ক্লজটি এখানে প্যাসিভ ভয়েস আর এখানে সাবজেক্ট ইউ বা তুমি নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করনি অন্য কেউ তোমাকে বঞ্চিত করেছে দ্য ফ্যাক্টরি ওয়াজ স্টিল বিং বিল্ড হোয়েন উই কেম টু দ্য প্যালেস যখন আমরা ওই জায়গায় এসেছিলাম তখনও ফ্যাক্টরিটি নির্মিত হচ্ছিল এটি একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং এর মেন ক্লজের সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ফ্যাক্টরি এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে ওয়াজ বিং বিল্ড যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে বিল্ড যা একটি পিপি ফর্ম এবং এর আগের ভার্ভ হচ্ছে বিং যা একটি বিভার্ভ তাই মেন ক্লজটি একটি প্যাসিভ ভয়েস আর এখানে সাবজেক্ট দ্য ফ্যাক্টরি নিজে নিজেকে নির্মাণ করছিল না অন্য কেউ বা কারা নির্মাণ করছিল আর সাবর্ডিনেট ক্লজের সাবজেক্ট হচ্ছে উই এবং ফাইনাইট ভার্ভ বা প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে কেম যা একটি পিটি ফর্ম তাই এটি প্যাসিভ ভয়েস নয় এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস আর এখানে সাবজেক্ট উই বা আমরা নিজেরাই জায়গাটিতে এসেছিলাম দ্য কোম্পানি হ্যাজ অফার্ড মাই ব্রাদার দিস জব কোম্পানি আমার ভাইকে এই চাকরির অফার করেছে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য কোম্পানি এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে হ্যাজ অফার্ড যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে অফার্ড যা একটি পিপি ফর্ম এবং এর আগের ভার্ভটি হচ্ছে হ্যাজ 
যা একটি বিভার্ব নয় তাই সেন্টেন্সটি প্যাসিভ ভয়েস নয় এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস আর এখানে সাবজেক্ট দ্য কোম্পানি নিজেই আমার ভাইকে চাকরির অফার করেছে দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ গট ফিনিশড জাস্ট নাও কাজটি এইমাত্র শেষ হয়েছে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক এবং ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে হ্যাজ গট ফিনিশড যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ব হচ্ছে ফিনিশড যা একটি পিপি ফর্ম এবং এর আগের ভার্ভ হচ্ছে গট যা একটি অক্সুলারি বিভার্বের মতোই কাজ করে তাই সেন্টেন্সটি একটি প্যাসিভ ভয়েস আর এখানে সাবজেক্ট দ্য ওয়ার্ক বা কাজটি নিজে নিজেকে সম্পন্ন করছে না অন্য কেউ একে সম্পন্ন করছে হাকিম নেভার ড্রাইভ সিস কার হিমসেলফ হাকিম নিজে কখনো তার গাড়ি চালায় না এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হাকিম এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে ড্রাইভস যা একটি থার্ড পিএস ফর্ম তাই এটি একটি প্যাসিভ ভয়েস নয় এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস আর এখানে সাবজেক্ট হাকিমের নিজেই গাড়িটি চালানোর কথা বলা হয়েছে ইউ শুড ফোকাস মোর অন ইউর ফ্যামিলি তোমার পরিবারের উপর তোমার মনোযোগ আরও বেশি কেন্দ্রীভূত করা উচিত এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে শুড ফোকাস যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে ফোকাস যা বেস ফর্মে আছে তাই এটি কোনো প্যাসিভ ভয়েস নয় এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস আর এখানে ইউয়ের বা তোমার নিজেকেই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার কথা বলা হয়েছে দে মে গো হোম আফটার ফিনিশিং দ্য ওয়ার্ক তারা কাজ শেষ করে বাড়ি যেতে পারে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দে এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে মে গো যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে গো যা একটি বেস ফর্ম তাই সেন্টেন্সটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস এখানে সাবজেক্ট দে বা তারা নিজেরাই বাড়ি যেতে পারে বোঝানো হয়েছে দ্য ম্যাচ ইজ গোয়িং টু বি প্লেড টুডে অ্যাট আওয়ার স্কুল প্লে গ্রাউন্ড খেলাটি আজ আমাদের স্কুলের মাঠে হতে যাচ্ছে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ম্যাচ এবং ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে ইজ গোয়িং টু বি প্লেট যার মধ্যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে প্লেট যা একটি পিপি ফর্ম এবং এর আগের ভার্ভ হচ্ছে বি যা একটি বিভার্ভ তাই সেন্টেন্সটি একটি প্যাসিভ ভয়েস আর এখানে সাবজেক্ট দ্য ম্যাচ বা খেলাটি নিজে হচ্ছে না অন্য কেউ খেলে একে হচ্ছে এবার আমরা আলোচনা করব কোন কোন ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করা যাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যাবে না তা নিয়ে এখন আমরা দেখব কোন কোন ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করা যায় না প্রথমত প্রিন্সিপাল বিভার্ভের ক্ষেত্রে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে প্রিন্সিপাল বিভার্ভ থাকলে তা সব সময় অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকবে কখনো প্যাসিভ ভয়েসে থাকবে না কারণ প্রিন্সিপাল বিভার্ভ সব সময় একটি ইন্টারনজেটিভ ভার্ভ হয় দ্বিতীয়ত প্রিন্সিপাল হ্যাভ ভার্ভের ক্ষেত্রেও প্যাসিভ ভয়েস ফর্ম হয় না প্রিন্সিপাল হ্যাভ ভার্ভ একটি ট্রানজেটিভ ভার্ভ তাই টেকনিক্যালি এর প্যাসিভ ভয়েস সম্ভব হলেও তা শুনতে ভীষণ অড লাগে তাই এই ধরনের স্ট্রাকচার আমরা বর্জন করব এ পেন ইজ হ্যাড বাই মি সেন্টেন্সটি টেকনিক্যালি সম্ভব হলেও এটি শুনতে ভীষণ অড লাগছে তাই আমরা এই ধরনের স্ট্রাকচার কখনো লিখব না তৃতীয়ত ইন্টারনজেটিভ ডুভার্ভের ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েস সম্ভব নয় কারণ আমরা জানি অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্টকে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে এর সাবজেক্ট হিসেবে লেখা হয় যেহেতু ইন্টারনজেটিভ ডুভার্ভের কোনো অবজেক্ট থাকে না তাই ইন্টারনজেটিভ ডুভার্ভের ক্ষেত্রে কখনো সেন্টেন্সকে প্যাসিভ ভয়েস ফর্মে লেখা যায় না কোন কোন ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েস সম্ভব নয় তা আমরা দেখলাম এগুলো বাদ দিলে শুধুমাত্র বাকি থাকে ট্রানজেটিভ ডুভার্ভ তাই শুধুমাত্র ট্রানজেটিভ ডুভার্ভের ক্ষেত্রে সেন্টেন্সকে প্যাসিভ ভয়েসে লেখা সম্ভব তবে ট্রানজেটিভ ডুভার্ভের ক্ষেত্রেও একে সব সময় প্যাসিভ ভয়েসে লেখা সম্ভব নয় এক্ষেত্রে সেন্টেন্সকে প্যাসিভ ভয়েসে লেখা সম্ভব কিনা তা নির্ভর করে এ টেন্সের উপর এখন আমরা দেখব ট্রানজেটিভ ডুভার্ভের কোন কোন টেন্সের ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েস প্রযোজ্য নয় প্রথমত প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে এর স্ট্রাকচারটি টেকনিক্যালি সম্ভব হলেও তা শুনতে খুবই অড় লাগে তাই ট্রানজেটিভ ডুভার্ভের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের ক্ষেত্রে এর প্যাসিভ ভয়েস ফর্মকে আমরা বর্জন করব যেমন দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন বিং ডান বাই হিম সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটি টেকনিক্যালি সম্ভব হলেও এটি শুনতে ভীষণ অড় লাগছে তাই এই স্ট্রাকচারটি আমরা বর্জন করব দ্বিতীয়ত পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসের মতো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসের ক্ষেত্রেও এর প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচার শুনতে ভীষণ অড় লাগে তাই আমরা এই ধরনের স্ট্রাকচার বর্জন করব যেমন দ্য ওয়ার্ক হ্যাড বিন বিং ডান বাই হিম এক্ষেত্রেও সেন্টেন্সটি টেকনিক্যালি সম্ভব হলেও এটি শুনতে ভীষণ অড় লাগছে তাই এই স্ট্রাকচারটি আমরা বর্জন করব 
তৃতীয়ত ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস ফর্ম শুনতে ভীষণ অর লাগে তাই আমরা এই ধরনের স্ট্রাকচার বর্জন করব যেমন দ্য ওয়ার্ক উইল বি বিং ডান বাই হিম এটিও শুনতে অর লাগছে তাই এই সেন্টেন্সটির স্ট্রাকচার আমরা বর্জন করব চতুর্থত ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রেও স্ট্রাকচারটি টেকনিক্যালি সম্ভব হলেও তা শুনতে ভীষণ অর লাগে যেমন দ্য ওয়ার্ক উইল হ্যাভ বিন বিং ডান বাই হিম সেন্টেন্সটি শুনতে খুবই অর লাগছে তাই এই সেন্টেন্সটির স্ট্রাকচার আমরা বর্জন করব এই চারটি টেন্স বাদ দিলে বাকি যে আটটি টেন্স থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েস ফর্ম সম্ভব যেমন প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট ইনডেফিনাইট পাস্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট এবং ফিউচার ইনডেফিনাইট এবং ফিউচার পারফেক্ট অর্থাৎ পরিশেষে আমরা বুঝলাম ট্রানজেটিভ ডুভার্বের এই আটটি টেন্সের ক্ষেত্রেই একমাত্র প্যাসিভ ভয়েস ফর্ম সম্ভব শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে টিউটোরিয়ালের মূল উদ্দেশ্য ছিল অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ ভয়েস সম্পর্কে তোমাদের স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা আমি অনেকগুলো এক্সাম্পলের মাধ্যমে তা করার চেষ্টা করেছি আশা করছি বিষয়টি তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে ভিডিও শেষে একটি কথা বলবো তোমরা যাই শেখো না কেন তা প্র্যাকটিক্যাল লাইফের মধ্য দিয়ে শেখো এবং তা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে প্রয়োগ করার চেষ্টা করো একে শুধুমাত্র একাডেমিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখো না তো আজ এ পর্যন্তই সবাই সুস্থ এবং সুন্দর থাকো এবং বেশি বেশি করে ইংরেজি চর্চা করো এবং একে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কাজে লাগাও এই প্রত্যাশা নিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি খোদা হাফেজ